الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم فقال انتم ايها نايانا الله في الحمد لله அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு இந்த துணையும் கிடையாது என்பதாக நான் சாட்சி கூறுகின்றேன் அந்த ஏக நாயனான அல்லா எமது வெற்றிக்காக எமது நேர்வழிக்காக சத்திய சூதர் சர்தார் ஆலம் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் அந்த உண்மை சூதர் மீதும் அவர்களை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் அனைவர் மீதும் சலாத்தும் சனாமும் உண்டாவதாக புனிதமிக்க ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹின் இல்லத்தில் அழைத்துக்காக வீட்டிருக்கும் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ் எவைகளை எடுத்து நடக்கும்படி ஏறினானோ அவைகளை எடுத்து நடக்கும்படியும் எவைகளை வேண்டாம் என்று தடுத்தானோ அவைகளை முற்று முழுதாக தவிர்ந்து நடந்து கொள்ளும்படி முதல் எனக்கும் பின்னர் உங்களுக்கும் நான் ஒற்றியா செய்கின்றேன் கண்ணியமிக்க அல்லாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாம் என்பது இரண்டு இரட்டைகள் உள்ள ஒரு அழகான பறவையை போன்றது ஒரு பறவை பறக்க வேண்டுமானால் அதன் இரண்டு பகுதியும் சரியாக இருக்க வேண்டும் இதே போன்றுதான் ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையிலே இரண்டு பகுதிகள் ஒன்று படைத்தவனோடு சம்பந்தப்பட்டவை அடுத்தது படைப்புகளோடு சம்பந்தப்பட்டவை இந்த இரண்டு பகுதியும் சரியாகும் பொழுதுதான் ஒரு முஸ்லிம் உண்மையான முஸ்லிமாக அவனுடைய லட்சிய பயணம் சுவனத்தை சென்றடைய முடியும் கண்ணி கல்லாவை நல்லடியார்களே இந்த இரண்டை பற்றியும் சிலல்லாக வைத்தலம் சில நதிமொழிகளிலே ஒரே ஹதீசுக்குள்ளே சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் பராமுடைய வசனங்கள் சில வேளை இந்த இரண்டையும் ஒரே இடத்தில் பேசுகிறது உதாரணமாக பாருங்கள் இஸ்லாம் என்பது எழுவதற்கும் அதிகமான கிளைகளை கொண்டது அல் ஈமான எழுவது கிளைகளுக்கும் அதிகமானதுதான் இஸ்லாம் ஈமான் அதனுடைய முதன்மையானது லா இலாக இல்லம்லா லா இலாக இல்லம்லா மிக சிறந்தது இறுதியானது இமாசத்துல் அதா அணி தரே பாதையிலே இடையூறு கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றை அகற்றி விடுவது என்பதாக சலவாளிசம் சொல்லி காட்டினார்கள் கண்ணீரி கல்லாவை நலடியார்களே எந்த ஹதீஸ் பாதையிலே ஆரம்பிக்கிறதோ எந்த ஹதீஸ் அரிசியிலே ஆரம்பிக்கிறதோ எந்த ஹதீஸ் அல்லாவை பற்றி பேசுகிறதோ அந்த ஹதீத்தினுடைய முடிவு பாதையிலே போய் முடிகிறது கண்ணீரி கல்லாவை நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய மாளிகை அல்லாஹுக்குரிய இடம் பாதை பொதுவானது சில வேளை நாம் மத்தியிலே சுத்தத்தை பேணுவோம் ஒழுக்கத்தை பேணுவோம் பாதையில் அதை மறந்து விடுவோம் தவறி விடுவோம் அழுக்கு நீர் வீட்டிலிருந்து வெளியாகும் அசுத்த தண்ணீர் பொது பாதையிலே இருக்கும் நாம் குர்பான் கொடுத்ததன் பின்னால் புதைப்பதற்கு மறந்து விடுவோம் சகோதரர்களே நாம் எமது வாகனத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை சில வேளை பாதையோரமாக வீட்டிவிட்டு சென்று விடுவோம் சாப்பிடக்கூடிய சிறிய சிறிய பொருட்களிலிருந்து அதனுடைய நீதி பகுதியை அப்படியே தெருவிலே போட்டு விடுவோம் அதை பற்றி நாம் பெரிசாக அலட்சிக் கொள்வதில்லை பள்ளியில் போட்டால் பிரச்சனை வந்துவிடும் அசுத்தம் என்பதாக சொல்லுவோம் சகோதரரே எப்படி மஸ்ஜிதை நாம் தூய்மையாக பார்க்கிறோமோ இதே போன்றுதான் முஸ்லிம்கள் வாழும் கிராமத்திலே பாதையில் சுத்தம் பேணப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இன்னொருவருக்கு இடையூறு கொடுக்காமல் வாழும் வாழ்க்கை இஸ்லாம் சொல்லி தந்திருக்கிறது படைத்தவனுடைய பகுதியை போன்று அல்லாஹுடைய பகுதியிலே குறை செய்யக்கூடாது என்பதை போன்று 
அவருக்கு இருக்கும் அந்த நிலையை பற்றி தான் அன்பு சொல்லல்லா அலி சொல்லம் இறுதியாக பேசி இருக்கிறார்கள் அல்லாவை பற்றி எந்த நாவால் சொன்னார்களோ அதே போன்று மனிதர்களுடைய பகுதியிலே கூலி வேலை செய்தவர் அல்ல பணம் கொடுத்து வாங்கிய அடிமை மிருகம் போன்று கட்டி வைக்கப்படக்கூடியவர் அப்படியான மனிதருடைய மனதையும் பாதுகாக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில வேலை சகோதரர்களே எமது வீட்டிலே வேலை செய்பவர்கள் எமது கடையிலே வேலை செய்பவர்கள் எமக்கு கீழே இருப்பவர்கள் அவர்களை நாம் விதித்து விடுவோம் அவர்களுக்கு இந்த மதிப்பும் இல்லை அவருடைய மனதை புண்படுத்தி விடுவோம் மஸ்ஜிதை மதிப்பாக பார்ப்பவர்கள் மஸ்ஜிதே ஊழியம் புரியக்கூடிய முகத்தில் சில வேலை இரண்டாம் சாத்தாக பார்ப்பார்கள் அவரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக கட்டி விடுவார்கள் பேசாத பேச்செல்லாம் பேசி விடுவார்கள் அவருடைய மனதை முறித்து விடுவார்கள் அவர்களுக்கு அதை பற்றி எந்த வருத்தமும் கிடையாது ஆனால் சலல்லாவை சொல்லிய கடைசி வார்த்தை என்ன தொழுகை அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு கீழுள்ளவர்கள் அடிமைகள் அவர்களை கூட அவமானப்படுத்திவிட வேண்டாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன் பை திங்கிங் அல்ல இஸ்லாம் ஒரு பக்க சிந்தனையோடு ஒரு முஸ்லீம் வாழ முடியாது முறையாக சிந்தித்து இரண்டு பகுதியை பார்க்க வேண்டும் இறுதியாக சரதாவேசன் சொன்ன அடித்தை பாருங்கள் மிம்பர் படியிலே ஏறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் முதல் படியிலே ஏறும் பொழுது ரமலான் மாதம் வந்து யார் அதன் மூலமாக தௌபாவை அடையவில்லையோ மகசுரத்தை பெற்றுக் கொள்ளவில்லையோ அவர் நாசமாகட்டும் என்று சொல்ல நான் ஆமி என்று சொன்னேன் அல்லாஹுடைய பகுதி ரமலான் மாதம் விளையாடு மாதம் அல்ல அது வர முன்னாலே நாம் சிந்திக்கிறோம் அதற்குரிய வரவேற்பு நடைபெறுகிறது இரண்டாம் படிக்கு வாருங்கள் இரண்டாம் படியில் என்ன சொன்னார்கள் சொல்லலாம் சொல்லம் சொன்னார்கள் யார சொல்லலாம் இரண்டாம் படியின் ஆணியின் அர்த்தம் என்ன சொன்னார்கள் எந்த வீட்டிலே தாய்தந்தை மாறி இருந்து அந்த தாய்தந்தை மாறுடைய விடயத்திலே அவர்களின் மூலமாக அந்த வயோதிபத்தின் மூலமாக யார் சுவனம் சொல்லவில்லையோ அவர் நாட்டமாகட்டும் என்று சொன்னார்கள் ரமலான் மாதம் வருடத்துக்கு ஒரு தடவை வருகிறது வீட்டில் இருக்கும் தாய்தந்தைமார் முன்னூத்தி அறுபது நாடுகள் இருக்கிறார்கள் சகோதரர்களே உண்மையில் என்னுடைய கொத்துபாவுடைய தலைப்பும் படைப்புகளின் வரிசையிலே முதல் வரிசையிலே இருக்கும் அந்த தாயை பற்றி இந்த தந்தையை பற்றி அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே பெற்றோர்களுடைய விடயம் மூன்றாம் படியில் இருந்து அன்பு சொல்லலாவை சொல்லும் இரண்டாம் படியை பற்றி சொன்னார்களே அந்த தலைப்பிலே நான் பேசுகிறேன் சில சுருக்கமான விடயங்கள் உண்மையிலே பெற்றோருடைய மகிமையை யாரும் பேசித்தான் எனது உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை புத்தியுள்ள தெளிவுள்ள அறிவுள்ள சிந்தனையுள்ள மனித பண்பாடுள்ள மனிதம் மனிதக்குள்ளே மறைந்திருந்தால் தாயன்ற பாக்கம் இருக்க வேண்டும் பொறான் வசனங்கள் தேவையில்லை மிம்பருடைய கொத்துபாக்கள் தேவையில்லை என்னுடைய தாய் யார் என்னுடைய தந்தை யார் அருமையான அல்லாஹின் நல்லடியார்களே தாய் இல்லை என்றால் நான் இல்லை என்னுடைய உடம்பு அதற்குள்ளே ஓடும் ரத்தம் இந்த உறுப்புகள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் உயிர் அத்துணையில் தரப்பட்ட இடம்தான் தாயின் கற்பறை அவ்வளவு பெருமதியான ஒரு இயந்திரம் தான் அன்பு தாய் உலகமே சொல்லட்டும் நாம் பிறக்கும் பொழுதே வைத்தியர் சொல்லுகிறார் இந்த குழந்தை பிறந்தால் உங்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து தாய் சொல்லுவா அந்த உலகம் உலகமே சொல்லு உறவுகள் சொல்லுவார்கள் இந்த பிள்ளையை விட்டு விடுங்கள் அது மரணித்து போய்விடட்டும் ஆனால் அந்த தாய் மட்டும் சொல்லுவா இல்லை இல்லை கண் பார்க்காத அந்த குழந்தை கண் உலகத்தை பார்க்கட்டும் நான் அந்த பச்சை பாலகனுக்காக வேண்டி இன்னும் பார்க்காத அந்த உருவத்துக்காக வேண்டி என் உயிரை நான் விட தயார் என்பதாக அன்பு தாய் 
என்னுடைய தாயும் சொல்லி இருப்பா தேவைப்பட்டால் உங்களுடைய தாயும் சொல்லி சொல்லி இருப்பார்கள் வெண்ணெய் கல்லாதி நல்லதியார்களே பெற்றோரை பார்ப்பது ஒரு கடமை அல்ல பக்கத்து வீட்டாரை பார்ப்பது கடமை பிள்ளைகளை பார்ப்பது கடமை ஆனால் பெற்றோரை பார்ப்பது ஒரு கடன் கடனாளியாக கபுராளியாக இருக்கக்கூடாது ஏன் கடன் உமது வாழ்க்கையிலே மூன்று கட்டங்கள் உமது வாழ்க்கையிலே மூன்று பருவங்கள் ஆரம்பம் இயலாமை இரண்டாவது பலம் மூன்றாவது ஒரு பலவீனம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படித்தான் மூன்று பருவங்கள் ஆரம்பம் இயலாமை இறுதியும் இயலாமை இடையிலே ஒரு பலம் எங்களுக்கு இயலாத காலத்தில் எங்களை தாய்கொண்டே மாதிரி எங்களை பார்த்தாங்க மலரும் தெரியாது மலரும் வித்தியாசம் தெரியாது சொந்தமாக நடக்க தெரியாது தனிமையாக தூங்க தெரியாது கடைக்கடைக்கு சென்று கொஞ்ச நேரம் தந்தை வந்து ஒரு திரு மகனே என்பதாக சொல்லிவிட்டு ஐந்து நிமிடம் வராவிட்டால் கண்ணீர் வடி தழுதிருப்போம் வாப்பா இல்லாம நிற்க தெரியாது தந்தை இல்லாமல் ஒரு இடத்திலே இடுக்க தெரியாது சகோதரர்களே இரவு இழுத்து தாய் பக்கத்திலே இல்லை என்றால் நாம் அழுதிருப்போம் பொத்துபாவுக்கு இது போன்று பெரியவர்களாக கரம் பிடித்து வந்து தந்தை ஒரு வாசலாக வெளியாகிவிட்டால் கண்ணீர் வடி தழுதிருப்போம் ஏன் இவ்வளவு தைரியம் எங்கள் திருத்தல்ல உம்மா பட தைரியத்தை நாங்க வளர்ந்தோம் அவங்க உடம்புலே பலத்துல கரம் பிடிச்சு எங்களை வாழடைச்சாங்க இப்ப நாங்க ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் உம்மா அப்பா ஏழாவது இடத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க அவர்கள் எங்களுடைய மலத்தை கூட சுத்தம் செய்யும் பொழுது இந்த பிள்ளை வளரணும் இவரை நான் பார்க்கணும் இவர் எதிர்காலத்தில் ஆகணும் இவருடைய பேரணையும் பேசியையும் நான் வளர்க்கணும் ஆசையோடு வளர்த்திருப்பான் ஆனா வயோதிக்க தாயை பார்க்கிறது இது எப்பதான் போயிட்டு சேருமோ தெரியாது எப்ப போகும் இது தொல்லையாக பார்க்கிறார்கள் வீட்டில் இருக்கும் தாய்தந்தைக்கு ஏசி தொலைக்கிறார்கள் திட்டுகின்றார்கள் ஆக பெரிய பாவம் அது நாலு மகன்மார் சேர்ந்து ஒரு தாயை கூட்டிக் கொண்டு வந்து வாகனத்திலே நடுத்தெருவிலே இறக்கி விடுகின்றார்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று விடு நாம் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் சுபகானுல்லா இந்த தாய் செப்பெடுத்தாவோ அந்த தாய் எங்கு வீசப்படுகிறார் நடுத்தெருவிலே அந்த தாய் எங்க தெரியுமா போனா நடந்து நடந்து சென்று மையவாடிக்கு சென்றார் சென்று மையவாடியிலே இருந்து யாரா இந்த நாலு பிள்ளைகளை என்ன ஒதுக்கிட்டாங்க அவசரமா நீ என்ன இந்த மக்பராவுக்கு எடுத்து போய் ஆள்லாம் செய்கிறார் தாய் சகோதரர்களை ஒரு கிழமை போகல ஒரு கிழமை செல்லவில்லை அந்த தாய் அதே மன்னரைக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டா வீட்டுல மையத்திற்கும் பொழுது மகன்மார் நாலு பேரும் வந்து அக்கடமாறுறாங்க எங்களோட வீட்டுல மையத்தை வைப்போம் சில பிள்ளைகள் வீடு இருக்கு உம்மா பாக்குறதுக்கு இல்ல உம்மா அப்பட மையத்தை வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த வீடு அதற்குத்தான் அவர்கள் ரெடி சகோதரி வீடு சின்ன வீடு தெரு இல்ல ரோட் வசதி போதாது உம்மட மையத்தை பார்ப்போம் நாங்க சகோதரர்களே வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எத்தனையோ பேர் சொல்லுவார்கள் நாம் வந்தரங்கும் வரைக்கும் மையப்படுத்தப்படாது இருபத்தி நாலு மணித்தியாலம் அல்ல இருபத்தி எட்டு மணித்தியாலம் அல்ல நாற்பது மணித்தியாலம் போனாலும் பரவாயில்ல மகன் வரோணும் இருக்கும் பொழுது பார்க்கல்ல இருக்கும் பொழுது பேசல்ல அன்பாதவர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே அன்பு தாய் யார் அன்பு தந்தையின் மகத்துவம் என்ன என்ற உண்மையான செய்தியை புரிந்து கொள்வது வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய உயிர் உடம்பிலிருந்து போக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் விளங்குவார்கள் அப்பொழுதான் உண்மையான மதிப்பு விளங்கும் ஒரு மகன் தாயிடம் மக்பரால் இருந்து துவா செஞ்சு கொண்டு மூணு மாசத்துக்கு பின்னால கண்ணீர் வடிச்சு கொண்டு வார் உண்மையில் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களுக்காக வேண்டி வாழ்ந்தவாங்க சகோதரர்களே பத்து புள்ள இருந்தா இடியாப்பம் விட்டு பார்த்திருப்பாங்க தெச்சு பார்த்திருப்பாங்க அடுத்த வீட்டினுடைய மலசல கூடத்தை கழுவி இருப்பார்கள் தன் பிள்ளை வாழ வேண்டும் வளர வேண்டும் ஆளாக வேண்டும் என்பதற்காக இப்படியெல்லாம் பார்த்த தாயும் தந்தையும் பத்து பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து பிள்ளைகளை பார்த்து ரெண்டு தாயும் தந்தையும் இருந்து பார்த்தாங்க இப்ப ரெண்டு பிள்ளைகள் சேர்ந்து பத்து பிள்ளைகள் சேர்ந்து அந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் மொபைல் செய்து கொடுத்துகிறாங்க சகோதரியே உன்னுடைய வீட்டில் வச்சுக்கோ இங்க உமா அனுப்பாதே ஏண்ட புள்ள படிக்குது வேணும் பணம் தாரே பணம் அல்ல முக்கியம் உங்களோட குணம் முக்கியம் உமாவுக்கு உங்களோட பண்பு முக்கியம் அவங்களோட பாசம் முக்கியம் சிலவங்க வயோதிக்க உம்மா அப்பா ஹஜ்ஜி அனுப்புவாங்க ட்ரவல்ஸோட சேர்த்து சிலவங்களுக்கு ஹஜ்ஜே இல்லை ட்ரவல்ஸ நான் குரத்தை சொல்லல ஆனா தல்லாடுற வயதில் அவங்க இளம் ஜோடிகள் கணவன் மனைவி இளமை அவர்கள் உம்ரா என்ன சுவர் என்ன ஹோலிடே பிக்னிக் என்ன எல்லாம் சுற்றி வருவார்கள் வயோதிப தாயை ஒரு டவல்ஸோட பிடிச்சி ஹஜ்ஜி செஞ்சுட்டு வாங்க நினைப்பாங்க நான் சென்ற வருடம் பார்த்தேன் மினாவிலே சில வயோதிப தாய்க்கு மினாவும் தெரியாது அரசாவும் தெரியாது ஹஜ்ஜை 
இவர் இங்க குடும்பத்தோட வயோதிப வயதுல சல்லாடுற வயதுல செவல்சோடு ஏற்றி வச்சுகிறார் பேரிட்டா புகழுக்கு ஹஜ்ஜி சகோதரர்களே அந்த பெற்றோரை கவனிக்க வேண்டிய விடயத்தில் இது முறை இல்ல தாயை சுமந்து கொண்டு ஹஜ்ஜி செஞ்சாலும் அந்த தாய் கற்பறையிலே வைத்து நாம் திரும்ப எனக்கு உயிர் ஊதப்பட்டதன் பின்னால் எனது காலிலே இருக்கும் உயிரோடு உதவிவிட இந்த தாய் ஆய் என்று பொறுத்து கொண்டாவே அந்த பொருத்தத்துக்கு சமனாகாது சகோதரர்களே இந்த தாயை சுமந்து ஹஜ்ஜி செய்தால் கூட அப்படி பாசம் காட்ட வேண்டியவர்கள் அப்படி மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இப்ப இப்ப மகனுக்கு இரக்கம் வருகிறது தாயில கபுரடியில வச்சு சொல்றார் என்னுடைய இந்த தாய் எங்களுக்காக வேண்டி கஷ்டப்பட்டவர் கண்ணீர் வடிக்கிறார் மூணு மாதம் இப்பதான் இந்த உம்மா அப்ப எனக்காக வேண்டி பட்ட கஷ்டங்கள் ஒவ்வொன்றாக ஞாபகம் வருகிறது அவர் சொல்றார் என்ன நாங்க சின்ன வயதுல என்னுடைய வீடு ஒழுகக்கூடியது நாங்க தூங்கும் பொழுது என்னுடைய தாயும் தந்தையும் என்ன செய்வாங்க சொன்னா ஒரு தாய் ஒரு பாத்திரத்தை பிடித்து ஒரு பேசம் போன்றதை பிடித்துக் கொண்டிருப்பா இரவையிலே உறங்க மாட்டா மழை பெய்தால் நாங்கள் நிம்மதியாக உறங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இப்படி சிரமப்பட்டிருக்கிறார் சொல்றார் சின்ன வயதுல இருபத்தஞ்சு நோம்புகளை நான் பிடித்தேன் நோம்புகளை பிடித்ததன் பின்னால் தாயிடம் சொன்னேன் பெருநாள் உடுப்பு வாங்கி தந்தார் தான் அன்பு தாயே நான் மற்ற நோம்புகளை பிடிப்பேன் என்று சொன்னேன் அப்பொழுது அந்த தாய் சொன்னா இல்லை வசதி இல்ல மகனே கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ நான் அடுத்த பெருநாள் ஹஜ்ஜி பெருநாளுடைய உடுப்புகளுக்குரிய ஏற்பாட்டை செய்கிறேன் தாயை பிடிச்சு அடம் பிடிக்கிறார் மகன் கண்ணீர் வடிக்கிறார் பெருநாள் உடுப்பு வாங்கி தரல அந்த தாயே நான் நோம்பு பிடிக்க மாட்டேன் தாயில வசதி இல்லாத நிலைமைய மகனால விளங்கேலாது அடம் பிடிச்சு அழுது ஒப்பாரி வைக்க இந்த தாய் இவர் சொல்றார் இந்த மண்ணறையிலே உறங்கும் எனது தாய் என்னுடைய பெருநாள் ஆடைக்காக வேண்டி என்ன செய்தா தெரியுமா சுபார் அல்லா அவர் சொல்லி காட்டுகின்றார் என்னுடைய கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு கிராமத்துக்குள் சென்று ஒவ்வொரு வீடு வீடாக தட்டி தட்டி என் பெருநாள் ஆடைக்காக வேண்டி அன்பு தாய் பிச்சை எடுத்தார் தாய் பிச்சை எடுத்து பார்த்திருக்கிறார் பெருநாள் எடுத்து கொடுக்கின்றதுக்காக வேண்டி சகோதரர்களே அல்லாஹினுடைய நடவடிக்கையாளர்களே ஒரு தாய் துவா செய்கிறார் மனநோயாளி மகன் யாரெல்லாம் ஏந்த உயிரை இந்த பிள்ளைக்கு முன்னால் எடுத்துடாதே நான் இந்த பிள்ளையை பார்க்கணும் யாரெல்லாம் இந்த பைத்திய காரணம் இவன் ரோட்ல திரிஞ்சா கல்லடி வாங்குவான் எனக்கு அந்த அடி எனக்கு படக்கூடிய அடியாக இருந்தால் நான் பரவாயில்லை பொறுத்துக் கொள்வேன் என்னுடைய மகன் பைத்தியக்காரன் என்பதாக பாவையிலே பாலிபர்கள் எல்லாம் கதை சொல்லி சொல்லி அவனை திட்டும் பொழுது அவனுக்கு கல்லடிக்கும் நிலை வரக்கூடாதே அவனை நான் சிறிய வயதிலே பார்த்தது போன்று என் மடியிலே வைத்து நான் பார்க்க தயாராகிறேன் யாரெல்லாம் என்ற தாய் என்ற உயிரணி என்ற பிள்ளைய உயிருக்கு பின்னால் எழுந்த அந்த தாய் துவா செஞ்சா ஆனா என்ன செய்ய தாய் பெய்தா யாராக இருந்தாலும் உமா அப்பக்கு புள்ள நான் ஊர்ல என்ன நிலைமையில் இருக்கிறது இரக்கத்தோட தான் பார்ப்பாங்க பாசத்தோட தான் பார்ப்பாங்க என்ன நிலைமை என்றாலும் தாய்தந்தை விட மாட்டார்கள் இப்படியான தாய்தந்தை எங்களுக்காக வேண்டி வாழ்ந்து எங்களுக்காக வேண்டி எதையும் இழந்து எங்களுக்காக வேண்டி எதையும் செய்த ஜீவன்கள் சகோதரர்களே அன்பு நபியிடம் ஒரு வழக்கு வருகிறது பெற்றோரை ஏன் பார்க்க வேண்டும் அது விலங்கினாத்தான் பெற்றோரை பார்க்கலாம் அந்த விளக்கமே இன்றைக்கு இல்லையே சகோதரர்களே நபியிடம் ஒரு வழக்கு வருகிறது சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள் அந்த வழக்கில் என்ன தெரியுமா தந்தையை போய் மகன் முறையீட்பாடு செய்திருக்கிறார் இன்னைக்கு எத்தனையோ வழக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது வாப்பவ போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிது மகன் நபியிடம் யார சுரல்லா இவரால் பெரிய பிரச்சனை வீட்டில் வந்து ஏதும் கேட்காமல் எடுத்து சாப்பிட்டு விடுவார் அவருக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அவர் நினைத்ததை சாப்பிட்டு விடுவார் எது பெரும் தொல்லையாக இருக்கிறதே கூப்பிட்டார்கள் சட்டத்தை சொல்லி அனுப்புவதற்கு தந்தை வரும் பொழுது அந்த தந்தைக்கு புரிந்துவிட்டதே மகன் என்னை நபிக்கிடம் திருடனாக நிறுத்திவிட்டான் சுபான் அல்லா அந்த வேதனையை மகனுக்காக வேண்டி பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் கவிதையாக அவருடைய உள்ளத்தில் ஒழிக்கிறதே நபிக்கு முன்னால் வந்து நிற்க இவர் அலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் யார சொல்லல்லா அந்த தந்தை சட்டம் சொல்ல முன்னால் தந்தைக்கு நீங்கள் சட்டம் சொல்ல முன்னால் தந்தையின் மனதிலே மறைந்திருக்கும் ஒளிந்திருக்கும் ரத்தமாக வடிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த கவிதை வரிகளை சொல்ல சொல்லுங்கள் மகன் இப்படி இருக்க அங்கு நபி பக்கத்திலே இருக்க இந்த மகனை பார்த்து சொன்னார்கள் மகனே உன்னை ஆளாக்க உன்னை வாலிபனாக்க நானும் தாயும் பட்ட சிரமங்கள் என்ன தெரியுமா வாலிப பிள்ளைகளே அவர் சொன்னார் மகனே 
உன்னுடைய உடம்புக்குள் மறைந்திருக்கும் வாலிப பலம் அது ஒன்ற சொந்த பலம் அல்ல எங்களுடைய வாலிப பலம்தான் நாங்கள் வாலிபத்தை இழந்து வயோதிபனாரோம் நீ வாலிபனானாய் மகனே உனது ஒரு நேர பசிக்காக வேண்டி ஒரு ஒரு நேர உணவுக்காக வேண்டி நான் மூடை சுமந்திருக்கிறேன் வெயில் மலை பார்க்காமல் கட்டுப்பட்டிருக்கிறேன் இரவு பகல் பார்க்காமல் உழைத்திருக்கிறேன் மகனே இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நான் உன்னை வாழ வைத்திருக்கிறேன் மகனே சில வேலை சம்பாதிக்க முடியாமல் போனால் உன்னுடைய பசிக்காக வேண்டி பக்கத்து வீட்டிலே கடன் கேட்டிருப்பேன் கதவை கட்டி கடன் கேட்டிருப்பேன் மகனே சில வேலை கன்னத்திலே அடி கூட வாங்கியிருக்கிறேன் உனது பாசத்துக்காக வேண்டி மகனே உனக்கு நோய் வந்தால் எங்களுக்கு உறக்கம் இல்லை யாருடையாவது மரண செய்தி கேள்விப்பட்டால் உனக்கு எனக்கு முன்னால் மௌத்து வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்திலே அத்த மெல்மை நான் விழித்து விழித்து உன்னை நானும் தாயும் பார்த்து கொண்டிருப்போம் மகனே இப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி ஆளாகியதன் பின்னால் உனது பலம் வந்ததற்கு பின்னால் நாம் பலவீனர்களாக இருக்க உனக்கு கொஞ்சம் பசி வந்து உனது வீட்டிலே வந்து சாப்பிட்டதற்காக வேண்டி தரும் கூலியா இது அங்கு நபிக்கு முன்னால் திருடனாக என்னை நினைத்திருக்கிறாயா மகனே பரவாயில்லை தந்தை மகன் என்ற உறவை விட்டுவிடு பக்கத்து வீட்டு காரரோடு நடந்து கொள்வது மாறியாவது குறைஞ்சது இந்த வாப்பாவுடன் நீ நடந்து கொள்ளக் கூடாதா என்று சொல்ல அன்பு நபியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்து நாட்டுல வேலை செஞ்ச பென்ஷன் இருக்கிறது வீட்டுல வேலை செஞ்ச உமோ அப்போ இஸ்லாம் உதை கூடுமா நாட்டுல வேலை செஞ்ச நாடு நன்றி பெற்று நாடே தேசிய சேமிப்பினூடாக அவருக்கு பென்ஷனை ஏற்பாடு செய்கிறது ஓய்வூதியம் உழைக்காமல் வாழலாம் இந்த நாட்டிலே உழைத்து உழைத்து வாழ்ந்த தாயும் தந்தையும் உழைக்க முடியாத வயதிலே உதைந்து விட்டால் என்ன நியாயம் சகோதரர்களே சலல்லா அலுத்தலம் இதை வைத்துத்தான் சொன்னார்கள் அபீஷ மகனே நீ சட்டம் கேட்டு வந்திருக்கிறாயா தந்தை எடுத்த ரொட்டி துண்டுக்கு தந்தையுடைய இருப்பிடத்துக்கு இதோ நான் சொல்லுகிறேன் நீயும் உன்னுடைய முழு சொத்துக்கள் உன்னுடைய தந்தைக்குத்தான் சொந்தம் அவர் நினைத்ததை உனது வீட்டிலிருந்து செய்து கொள்ளலாம் அருமையான சகோதரர்களே பெண்ணி சல்லாதினுடைய நல்லியார்கள் உண்மையிலே பெற்றோர்கள் என்று சொன்னாலே இதுதான் யாருடைய தாய் தந்தை மாறுதான் இல்லாதவர்கள் என்ன செய்யறன்னு யோசிப்பீங்க பின்னால சொல்றேன் இருக்கிறவங்க நல்லா யோசிப்பீங்க எதை வேண்டுமானாலும் இழக்கும் ஜீவன்கள் உம்மா வாப்பா அதனால தான் நன்றி என்பது பூர்த்தியாகுவது அனிஷ்குருளி வழிபாடுது அல்ஹம்துல்லா சொல்றதுல மட்டுமல்ல அல்லா சொல்றான் நன்றி கட்ட அடியான் யார் என்றால் தன்னை மட்டும் புகழ்பவன் அல்லாவை மட்டும் அவனோட சேர்ந்து இன்னொருவரையும் புகழ வேண்டும் துவா செய்ய வேண்டும் அவர்களையும் மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய பகுதியோடு அன்பு தாய் தந்தையரை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக அனிஷ்குருளி எனக்கும் நன்றி செலுத்துங்கள் வழிவாளிதை உன்னை பெற்ற உனக்கு உலகத்தை காட்டி தந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பாசம் காட்டு நன்றியோடு நடந்து கொள் அப்பொழுதுதான் நன்றி என்ற உபகாரம் பூர்த்தியாகும் கண் தெரியாத ஒற்றை கண் குருடி மக தாய் மகனை பார்க்க பாடசாலைக்கு வருவான் வந்த தாய்க்கு பெரும் பிரச்சனை மகனுக்கு என்ன செய்யறது மகனை பார்த்த தாய் வாரா பிள்ளைகள் ஒற்றை தன் குருடி என்பதாக குருடியின் மகனே என்பதாக இந்த 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 மாணவனை லட்சியமாக குறை சொல்லி பேசுவார்கள் குறையாக பேசுவார்கள் ஒரு நாள் தாயிடம் மகன் சொன்னார் தாயை எடுத்து பின்னால் நீங்க என்ன பார்க்க வந்துடாதீங்க வந்தா நான் இந்த பாடசாலையில படிக்க மாட்டேன் நான் எங்கேயாவது போயிடுவேன் தயவு செய்து என்னை பார்க்க வர வேண்டாம் அடுத்தவர்கள் பிரச்சனை எனக்கு சில உமவாப்பு வயசாலியாந்தா கல்யாணம் எடுக்கிறதுக்கு கூட அவங்களை வச்சு கொண்டு எடுக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை சில பிள்ளைகள் எத்தனையோ விஐபி கல்யாணங்கள் நடந்திருக்கிறது ஆரோக்கியமான தாய் வயோதிகம் என்ற ஒரே ஒரு நோய்க்காக வேண்டி பைத்திய வைத்திய சாலையில கொண்டு போய் அஞ்சாவது சகோதரியிட திருமணம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு நெருப்பு மலை வராமிகிற புருஷ் இவ்வளவு தாயிட அவ ஏங்கி ஏங்கி வாழ்ந்தா யாரா இந்த பிள்ளையிட கல்யாணத்தை காட்டிடு எனக்கு ஐந்தாவது பிள்ளையின் கல்யாணம் எடுக்கப்படுகிறது தாய் பைத்திய வைத்திய சாலையில உம்மவா கூட சேர்ந்து பயணம் கொண்டு போறதுக்கே பிள்ளைகளுக்கு விருப்பம் இல்லையே சில வேலை இவர் சொல்ற வந்துடாதீங்க பாக்குறதுக்கு வந்துடாதீங்க சகோதரர்களே தாய் சொன்னா வர முடியாது நிற்க முடியாது மகனே உன்னை பார்த்து நினைச்சா வரணும் அப்ப நான் மாறி போயிடுவேன் சொன்ன மாதிரி இவர் போயிட்டார் முகவரி மாத்திரம் இருக்கிறது காலங்கள் கடந்தன மகன் வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து விட்டார் தாயிடம் இருந்து எதிர்பார்க்காமல் ஒரு கடிதம் வருகிறது மகனே 
நான் வைத்தியசாலையிலே இருக்கிறேன் நீ என்னை இறுதியாக பார்க்கவா இறுதி மூச்சுக்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் வரும்பொழுது வீட்டிலே ஒரு கடிதம் இருக்கும் அந்த கடிதத்தையும் எடுத்து படித்ததன் பின்னால் என்னிடம் வா கடைசியா பார்க்க மிச்சம் பிள்ளைகளுக்கு விருப்பம் சக்கராத்துல உமாவை பார்க்கறதுக்கு பாலக்கொலை பார்க்க தயார் இல்ல இந்த சக்கராத் கடைசி மூச்சுக்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் தாயை பார்ப்பதற்கு மகன் வருகிறார் வீட்டிலே கடிதம் மகனே நீ என்னை எதற்காக வேண்டி இழந்தாய் ஒற்றை கண் குருடி என்பதற்காக வேண்டி கடிதம் அடித்த கடிதத்தில் மகனே ஒற்றை கண் குருடி என்ன நான் எனக்கு எனது கண்ணுக்கு என்ன நடந்தது என்பதாக நீ ஒரு தடவை கூட வாழ்க்கையிலே கேட்கவில்லை இதே நான் சொல்லுகிறேன் மகனே உன்னை நான் பெற்றெடுத்த நேரத்திலே உனது முகத்திலே ஒரு கண் தான் இருந்தது நான் வைத்தியர்கள் பதறி கதறினே என்ன செய்யலாம் அவர் சொன்னார் உங்களுடைய ஒரு கண்ணை தந்து விடுங்கள் அந்த கண்ணை மகனுக்கு கொடுத்து விடலாம் மகனே உன் முகத்தில் இருக்கும் கண் அது உன்னுடையதல்ல அது என் கண் என் கண்ணாலே என்னை பார்க்க மறுத்தாய் பரவாயில்லை எனது ஒரு கண்ணிலே ஒரு சில உயிர்கள் இருக்கிறது பார்வை மங்களாக இருக்கிறது அந்த பார்வையால் நான் உண்மை இறுதியாக பார்க்க வேண்டும் மகனே வைத்திய சாலைக்கு நீ அவசரமாக வா மகன் போறார் யார பார்க்க உம்மா பார்க்கற போய் பார்த்தா சந்தர்ப்பம் முடிந்துவிட்டது தாயின் உடம்பிலிருந்து உயிர் சென்றிருக்கிறது தாயை வெள்ளையால் மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சகோதரர்களே அன்பாந்தவர்களே தாயை பார்க்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பம்தான் கொத்துபா முடியும் வரைக்கும் சந்தர்ப்பம் இருக்குமோ தெரியாது சந்தர்ப்பத்தை விட்டுவிடாதீர்கள் பார்க்க வேண்டிய இடத்துல பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எமக்காக வேண்டி வாழ்ந்த அந்த ரெண்டு உயிரையும் கண்ணியமாக சொர்க்கத்தின் வாசலாக இஸ்லாம் காட்டி தந்திருக்கிறது அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே உண்மையில் எப்படி பார்க்கப்பட வேண்டிய தாயும் தந்தையும் நாங்கள் எப்படி பார்க்கிறது இஸ்லாம் இதுக்கு ரெண்டு முறையை வச்சுக்கிறது சுருக்கமா சொல்றேன்டா ஒன்று கோகுல் வாலிதை பிர்ருள் வாலிதை தாய் தந்தைக்கு நலவு செய்கிறது நலவு செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் எத்தனையோ பிள்ளைகள் நலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலமதுல்லா ஒரு சிலர் அல்லது பலர் ஒப்புக்குள் வாலிதை அந்நியாயம் செய்கிறார்கள் பிர்ருள் வாலிதையினுடைய விடயம் நன்மை செய்தால் பெற்றோருக்கு வாழ்க்கை எதிர்காலம் செழிப்பாக இருக்கும் இது பொதுவான நீர் அல்லாஹு நல்லடியார்களே இஸ்லாம் இந்த தலைப்பிலே பிர்ருள் வாலிதையினுடைய தலைப்பிலே மிக தெளிவாக பேசி இருக்கிறது அல்லாஹின் நல்லடியார்களே குரானுடைய வசனத்தை பாருங்கள் பலா தக்குல்லாகுமா பிர்ருள் வாலிதையினுடைய ஆரம்ப பாடம் ஷி என்ற வார்த்தை சொல்ல வேண்டாம் டிக்ஷனரியில அரபு அரபிக்ல உப்புன்றத்த மாதிரி சின்ன வார்த்தை ஒன்று இல்லை அந்த வார்த்தையை பாதிக்க கூடாதுமோ இது எப்ப அப்துல்லாவின் அப்பா சொல்லாத்தான் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் சி என்ற வார்த்தையை எப்பொழுது சொல்லக்கூடாது என்றால் தாயை பார்த்து தந்தையை பார்த்து இந்த தாய் அசுத்தமாய் அந்த தாய் அசுத்தத்தை சுத்தம் தாயுடைய அசுத்தத்தை சுத்தம் செய்யும் பொழுதே எமது சிறிய வயதிலே நாம் அந்த தாயோடு நடந்து தாயமோடு நடந்து கொண்டது போன்றே அந்த தாயோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் தாயை பார்த்தல்ல தாயுடைய அசுத்தத்தை பார்த்து ஸ்ரீ என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு ஒரு உயர்வை கொடுக்கிறது அல்ல அல்லாஹ் நல்லடியார்களே உண்மையிலே பெற்றோரை கண் குளிரச் செய்வது ஏழு பரம்பரைக்குரிய ரஹ்மத்தையும் பறக்கத்தையும் எங்களுக்கு இறக்கி தரும் சந்தோஷத்தை தரும் வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ பேருக்கு இருக்கங்கள் வியாபாரத்துல குடும்பத்துல தோட்டம் தொழில ஏன் சில வேலை பிள்ளைகளால பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கையில பறக்கத்து இல்ல உமோ அப்பட பகுதியை பாருங்கள் குகைக்குள்ள போன மூணு பேர் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நபர் சொல்றாரு யாரெல்லாம் இந்த தாய்க்கு முதலாவது உணவை ஊட்டுவேன் அதுக்கு பின்னால தான் இந்த பிள்ளைகளை பார்ப்பேன் குகையுடைய கதவு அப்படியே மூடப்பட்டிருக்கிறது கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்திருக்கிறது சுபகானல்லா அந்த இளைய மகன் அந்த மூன்றாவது மகன் மூன்றாவது மனிதர் சொல்லுகின்றார் யா அல்லா என்னுடைய தாயை நான் பார்த்தேன் ஒரு தடவை உணவெடுத்துக் கொண்டு சென்ற பொழுது தாய் தூங்கி இருந்தா இரண்டு பிள்ளைகளும் விழித்திருந்தார்கள் விழித்திருக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு உணவூட்டேன் மனம் விரும்பல பாப்பா பசிக்கிறது என்பதாக அந்த பிள்ளை அழுகும் உன்னுடைய கட்டளையை பார்த்து தாயை முற்படுத்த வேண்டும் என்ற நீதியை பார்த்து நான் உண்மையிலே அந்த தாயை முற்படுத்தினேன் யாரெல்லாம் உன்னுடைய பொருத்தத்துக்காக வேண்டி காலையில முதலாவது உம்மாக்கு சாப்பாட்டை கொடுத்ததுக்கு பின்னால தான் ஏன் பிள்ளையோட பசியை பார்த்தேன் ரஹ்மானே இது சொன்னதுதான் தாமதம் புகை கல்லப்படியை கலந்து போனது சகோதரர்கள் அல்லாது உதவி வந்தது உடம்புல ரத்தத்துல பிளாக் இருந்தாலும் சரி ஹார்ட் அட்டாக் இருந்தாலும் சரி உம்மாப்பட துவாவ அடைஞ்சு போங்கோ சில வேலை கலந்து போகும் உவைசு கரணே வேலெல்லாம் வெண்மையாக இருந்தவர் 
என்ன சொல்ற சகோதரர்களே கூட்டாளிய முகத்தை பார்க்க வர வேண்டாம் தாயின் முகத்தை பார்த்துக் கொள் என்று சொன்னால் எப்படியான ஒரு நிலையில் தாம் பேசியிருக்கிறது பெற்றோருடைய சிறப்பை மைல் <laughs> அந்த மகனுடைய கண் குளிர்ச்சி இருக்கிறதானே அந்த உமா அப்படி சந்தோஷம் மன மகிழ்வு அவங்க உள்ளத்தில் இருந்து ஒரு ரே வந்து வெளியாகும் விஞ்ஞானம் சொல்லும் உண்மை என்பதாக அவர் சொல்லுகிறார் அந்த கதிர் போய் நாலாயிரம் மைலுக்கு அப்பால மகன் இருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு உமா அப்பா லங்கால அவர் லண்டன் இருந்தாலும் அந்த மன அந்த கதிர் அலைகள் சென்று அப்படி அவருடைய மனதை குளிர செய்யுமா சந்தோஷமாக்கி வைக்குமா சயின்ஸ் பார்த்தா அது கதிர் அலைகள் தேவ் காற்றலைகள்ல போகலாம் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில துவா சயின்ஸ் அது அப்படி சொல்லலாரு சொன்னாங்க பிள்ளைகளுக்கு துவா செய்யோ பதுவா மட்டும் செஞ்சிடாங்க அன்பாந்த பிள்ளைகளே வாலிபர்களே உமா அப்பட பதுவாவை வாங்காதீங்க பெற்றோர்களே உமா அப்பட உமா பிள்ளைகளுக்கு பதுவா செய்யாதீங்க பயங்கரமான செய்தி வாழ்க்கையை நரகமாக்கி விடும் வாழ்க்கையை நெருப்பாக்கி விடும் உம்மாவுடைய வாப்பாவுடைய பதுவா லேசானதல்ல நலவு செஞ்சா நன்மை உள்ளம் குளிரும் அதே கருத்தில சயின்ஸ் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு உம்மா அப்பட மனதை புண்படுத்தினா அவர்களுடைய வேதனையும் அது கதிரலைகளாக மாறி எங்கிருந்தாலும் போய் தாக்குமா அன்பாந்த வாலிபர்களே கண்ட நிறத்துக்கு சொத்துக்கு காணிக்கு பணத்துக்கு குடும்பத்துக்கு மனைவிக்காக வேண்டி தாயை புண்படுத்தாதீங்க தந்தை மனதை புண்படுத்தாதீங்க அருமையானவர்களே உமா அப்பா செய்த அநியாயத்தை ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லி முடிக்கிறேன் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே அன்பாந்தவர்களே ஒரு நாளும் உமா அப்பட பதுவா வாங்காதீங்க அது லேசு இல்லை குரான் ஹதீசுடைய வார்த்தை அது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு வாப்பாவுக்கு மகனுக்கு பிரச்சனை வருகிறது மகன் சொன்னா நான் வெளிநாடு போவேன் உங்களோட சேர்ந்திருக்க மாட்டேன் குடும்பம் என்னதை நான் பாக்குறேன் குடும்பத்தை பாருங்களோ அநியாயம் செய்யாதீங்க உமா அப்பா செஞ்சா பாவம் சொன்னா பாவம் செய்யாதீங்க சிறு செய்யாதீங்க இந்த மூணையும் தவிர்த்து உமா அப்பா என்ன சொன்னாலும் நன்மைகள் எதை சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்வது பிள்ளைகளுடைய கடமை நலவு செல்லும் பொழுது கட்டக்கூடாது முறிக்க கூடாது மகன் சொல்ற நான் போவேன் வெளிநாட்டுக்கு போறியா உங்க மையத்தும் இங்க வராது பாப்பா ஒரு நாளும் அப்படி பதில் செய்யக்கூடாது செஞ்சிடாதீங்க பிள்ளைகளை மையத்தும் இங்க வராது இந்த வாப்பாட பதுவா திருச்சி தொலைத்தார் மகன் சென்று விட்டார் ரெண்டு ரமலானுக்கு முன்னால நடந்த உண்மை சம்பவம் இது எனக்கு இனிமுள் கைது இல்லை இதுக்குத்தான் இது நடந்தது நான் சொல்லல வெளிரங்கமாக இந்த மகன் பதுவாவோடு சாபத்தோடு மகன் மையத்தும் இந்த நாட்டுக்கு வரப்படாது என்று திருச்சி அனுப்பினார் வாப்பா சகோதரர்களே ரெண்டு மாதங்கள் போகல மகன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டென்ஷனுக்கு அகப்பட்டார் மகன் ஜனாசாவ சவலால தான் அணியிருக்கார் மண்வெட்டியால கூட அல்லாம் ரோடோடு ஒட்டி கொண்டது ஜனா உமா அப்பட பதுவா லேசில்ல அதனால் அன்பாந்த வாலிபர்களே அந்த பதுவாவை வாங்காதீங்க 
பெற்றோர்களே பதிவா செய்யாதீங்க சகோதரர்களே உம்மோ அப்பா அந்நியாயம் பேருக்கு இன்றைக்கு நவீன கலாச்சாரம் பரவி வருகிறது என்ன எல்டஸ்ம முதியோர் இல்லங்கள் இன்னைக்கு செஷனா மாறி போய்கிறது இந்த நாட்டில் ஒரே ஒரு முஸ்லீம்களுக்கு முதியோர் இல்லங்களில் ஒரே ஒரு முஸ்லீம் ஆனால் அதிகமான முதியோர் இல்லங்கள் அடுத்து கிறிஸ்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சிலிருந்து முதியோர் இல்லங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுகிறது அல்லாம் நல்லடியார்களே எழுபது ஏக்கருக்கு சொந்தக்காரரான ஒரு வாப்பா முஸ்லீம் வாப்பாவை கொண்டு போய் மகன் முதியோர் இல்லத்தை தட்டுகிறார் மகன் முதியோர் இல்லத்தை தட்டுகிறார் கிறிஸ்தவ சத்தம் காலையிலே அவருடைய மத போதனைகள் காலையிலே லாயிலாக இல்லல்லாவுக்கு இடமில்லை எழுபது ஏக்கரையில் தான் எழுதிக்கொண்டு பாப்பட காணியில ஒரு குடிசையை கட்டி வாழ வைக்காம முதியோர் இல்லத்தை வச்சுகிறார் உண்மையில் அதுல வேதனை சொல்ல முடியாது சகோதரர்களே மூணு மகன்மாருக்கு நாட்டுல சிட்டிசன் கிடைச்சிருக்கு வேற வேற நாட்டுல ஆனா வாப்பவோடு ஒரு வருஷத்து ஒரு தடவை கூட பேசுறது இல்லை இந்த வாப்ப சொல்றார் நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் ஆளாக்கினே நல்லா இருக்கிறாங்க பரவாயில்ல நன்றாக இருக்கட்டும் ஏந்த கப்பன் புடவையை மட்டும் என்று ஒரு மகன் சொல்லி எனக்கு வாங்கித்தாங்க ஒரு வயோதிபத்தாய் முதியோர் இல்லத்துகிறார் வயோதிபத்தாய் சகோதரர்களை பிள்ளைகளை சரியா வளர்த்துக்கோங்கோ இன்றைய இஷாவுக்கு பின்னால் உள்ள தலைப்பு மது சம்பந்தமாக இருக்கிறதே கண்ணியில் கல்லாத நல்லடியார்களே பிள்ளைகளை வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல டிவியை காட்டி சினிமாவை காட்டி வளர்க்காதீங்க அது நலவில்ல பாப்பட மையத்திருக்கிறது மகன் தான் தொழிலிக்க வேண்டும் மகன் எப்படி தெரியுமா வந்தாரு பணம் பணம் அலையாதீங்க ஹராத்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்காதீங்க கார்ட்டூன் சினிமாண்டு கான்செப்டு பிள்ளைகளை ஆட வச்சு வளர்த்தாதீங்க சகோதரர்களே உம்மா வயோதிப முதியோர் அழுகிறார் என்ன கேட்டா வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு பின்னால் அவர் சந்திச்சா ஒரு கார் ஒன்று வருகிறது கண்ணாடி பணியது அந்த தாய் ஓடி போறா ஓடி போய் ஒரு பார்சல் ஒன்று கிடைக்கும் அது எழுதுறதுக்கு பின்னால கார் வேகமா போகுது ஒரு வார்த்தை கூட பேசல இந்த நாட்டில் நடக்குது சகோதரர்களே அந்த தாய்க்கு கேட்டா இது யார் உங்கட நீங்க அந்த வீட்டிலயா வேலை செஞ்ச உங்களோட மொஸ்தா வந்துட்டு போறது இவர் யாரு அந்த தாய் என்ன தெரியுமா சொன்னா இல்லம்மா ஏங்கி அழுகிறா அழுகதன் பின்னால சொல்றா நான் பெற்ற மகன் வந்துட்டு போறான் மாசம் மாசம் வந்து தள்ளிய கட்டிக்கு போவாங்க அருமையான பெற்றோர்களே பூஞ்சோலையாக்கி <laughs> விசாலமான கபராக ஆக்கி வைப்பாயாக அவர்கள் யாரெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடுத்து விடையாள்லாம் என்னோட மோகனுடைய இரக்கம் காட்டியாள்லாம் அவங்களுக்கு தாக்கத்தை காட்டியாள்லாம் அவங்க தான் உண்மை காட்டி தந்தார்கள் யாரெல்லாம் கலிமாவை சொல்லி தந்தார்கள் யாரெல்லாம் ஈமானை சொல்லி தந்தார்கள் யாரெல்லாம் இந்த கொத்துபாவை ஓதுவதாக இருந்தாலும் எமது பெற்றோர்கள் தான் காரணம் யாரெல்லாம் இந்த கொத்துபாவை கேட்பதாக இருந்தாலும் அவங்க தான் உண்மை அறிமுகம் செய்து கொத்துபாவுடைய கடமைகளை சொல்லி தந்த ஜீவன்கள் யாரெல்லாம் அவங்க யாரெல்லாம் உண்ட வந்து சேர்ந்துட்டாங்களோ தாயுடைய <laughs> பெற்றெடுத்தவர்கள் <laughs> கணவன் எங்கே என்று தெரியாமல் தடுமாறுகிறார்கள் இருக்கிறதா மையத்தை தேடுறதா அல்லது கணவனை தேடுறதா பிள்ளையை தேடுறதா என்று தெரியாத ஏற்றத்தில் சரியா ரத்த மயமாக இருக்கிறதா நீயே அவர்களை பாரியா கதிமா சொன்ன முஸ்லீம் 
உன்னுடைய பள்ளிகளை சைவைப்பவர்களை துடிப்பாயாக அவர்களை அழிக்க வேண்டிய அழிப்பாயாக என்றால் நாசமாக்குவாயாக குரான் இருக்கிறான் யாரா நீ எங்களுக்கு உதவி செய்வாயாக உன்னுடைய ஹபீபுடைய உம்மத்தி ஆள்ளா ரத்தம் சிந்தி வளர்த்த உம்மத்தி ஆள்ளா கண்ணீர்ல வளர்த்த உம்மத்தி ஆள்ளா பாவங்களை <laughs> பெரியவர்களும் இதோ இந்த சபையிலே பார் கண்ணீர் வடித்து கதறுகிறோம் எங்களை பாதுகாத்தது மசீதுகளை பாதுகாத்தது இடங்களை பாதுகாத்தது வீடுகளை பாதுகாத்தது மரியாதையை பாதுகாத்தது பாதுகாத்தது உரிமையை பாதுகாத்தது